Իմ սրությանքերներն են Երենա Այդինյանը, Ավեստաբան, և Սահակ Պողոսյանը, Ավեստագետ։ Մենք զրությանք ավեստի այսորվախնդիրների մասին, և ես կուզեի հարցը սկսել մի կիչ ավելի լայն գլոբալ համատեքստուն, կնալով մինչև 1970-ականներ, և որ հայտնի ավրեջ ժամնակ աշխարում տեղին ընմ շատ էական լուրջ պոպոխություններ, և այդ պոպոխությունները տեղին ընենում նաև արվեստում։ Եվ որ կան էլ խորդային Հայաստանը արգելա պատնեշված է այդ երկաթյա վարակույրով, ամեն դեպքում դրանքները թապանցում էին Հայաստան։ Եվ շատ հետաքրքիրա, թե այդ ներ թապանցումները նաև ինչպես են շարունակում, արդյոք շարունակում են ազդել այսօրվա Հայաստանյան արվեստի վրա և եթե այո, ապա ինչպես են դրանք շահանակում ազդել, բայց սկսենք հարցի առաջի մասից, հետո գարլով մինչև դերջի մաս հետ կարլի են։ Հետաքիր հարցա ուրեմ գյոթանասնականթվականներից, ե� ուակի մենք մեզ մոտ ներմուծվեց յոթանասնակ, սկսեց ներմուծվել յոթանասնական թվականներից, ուրեմ այդ հեղափոխությունը մշակույթային, հիմնարար պոպոխությունը, եթե հիշում եք, ինչի մասնեք հոսում ռոքի եկսպրեսյոնի� վացունականներին և հիմնական շարժավիտները, պատճառները աստ ինձ դա պատերազները, վիետնամի պատերազները, որտև ամեն ինչ արև մուտքում մշակույթային իրա ձևակերպումը սկսեց ստանալ հենց վիետնամի պատերազմի առանցքի բ ուժեր, որոնք մշակույթային ակտերով փորձում էին ընդվզել հենց պատերազմի ակտին, նույն բիտոզները, նույն ռոք և պապ մշակույթի մեր, դա առանձնահատուկ տեղ ունեցավ, եվ Սովետական մինություն դա ներվուցվեց մի ուրիշ պատերազմի, այս աղվանական պատերազմի հետ կապված, որովհետև այդ երկու պատերազմը վերջի հիցուն ամյակի առանցքային մշակույթաղին շարժիչներն էին, կրիչներն էին, ամեն ինչ տրանց շուրջ էր կարությում։ Եթե ասենք վիետնամի պատերազմի շատ մեծ մշակույթային ժամանակաշրջան էր, որը ներմուծվեց Սովետական միթյուն, այսինքն հետ առաջի այդպես Սովետական հիպիրներից մեկը դու ես եղեմ, մեկի ես եմ եղեմ, եմ մեր էլի ինկերներ, այսինքն մշակույթայի սանրբացքի և այլ և այլ, կարթացած գրքերի, սպարված իրականության, ինչ էինք սպարոմ, ինչ իրաշթյուն էինք սպարոմ։ Եվ դա հանկարծ հակադրվում էր, ասենք, լոկալ տարածքի ահավոր պահպանողականության � սկսեց առաջանալ ու 70-ականներին և 80-ականներին հստակ վորմա ձերկ բերեց։ Իմ սերունդի ստեղծագործական սկիզբը եվ որ արդեն 25-ից 30 տարեկան էինք ու փորձում էինք պոխել իրավիճակ, հասցրեց մինչև ասենք կերորդ հարկ շարժմանը, � տարբեր շարժում է, միջև եսօր գալիսը, հիմա որ սկսենք խոսել, 
Պիտի խոսենք արդեն արվեստային, իր արվեստային, մշակույթային ձևափոխությունների մասին, ու կուզեմ, որ եվ են դրա մասին խոսին։ Ես եսպիսի մի հետաքիքիր բան եմ նկատում, այն ինչ յոթնասունականներին և � Ինսունականների և երկուազարականների ընթացքում ինչ-որ չապով դարձավ այսպես ասած կանոնիկ, այսինքն եթե դու ունես որոշակի ավանգարդիստական ժառանգություն, նախ և առաջ դու դիմում ես որպես երիտասարդ արվեստագետ, որ ձևավո այս ուծունականների ավանգարդի մոդելը և այդպիսի որինակներ շատ կան։ Եվ դա մի կողմից հրաշալի է, որով հետև դա նշանակում է, որ ավանգարդը ունի որոշակի հիմքեր։ Մի ուս կողմից դա պրոբլեմատիկ կարողադարնալ, որով հետև նախ և առաջ որոշակի դիրք էր են թադրում և այդ դիրքը մերժողականը։ Կա որոշակի համակարգ, դու համաձեն չես այդ համակարգի հետ և դու փորձում ես այդ համակարգի ներսում անել ինչ-որ բան, պոխել ապրելակե ուծունականների դրությամբ դա արդեն ինքն իրեն կայքայվող համակարքի միջի ծարվող արվեսներ, այսինքն մեզ հաշով կայլ է ասել տրանսիտային արվեստ, կանդվում ամի պետություն, որը ունի հստակ մշակութային կաղաքականություն, կանդվում է պետություն Եվ այդ է խնդիր կա։ Եվ մեր ամենա մեծ կարծում եմ խնդիրներից մեկը, երևի թե անկախությունից իվեր, բեց ամենա այն դեպս ես կարող եմ դա ասել են ժամանակահատվածի մասին, երբ վանից սկսել եմ դասավանդել և Այսինքն ենպիսի տպավորություն է, որ մենք գտնվում հենք նույն ինչ-որ շրջապակման մեջ, եթե ոչ հավել է շատ, և են երի տասարդությունը, որը պիտի դարնա արվեստի լոկոմոտիվը, դարնա, ով իր հետևից պետք է տանի, հենց նրանք հայտնվում են որոշակի տեղեկատվական շրջապակման մեջ և այն ինչ թապանցում է դժվարությամբ, մի տեղից մի գիրկ, մի տեղից մի խոսկ, մի տեղից մի դասախոսություն և այլ են։ Եվ այս շրջապակված իրավիճակում այս 70-ականներից մնացած ժառանգությունը չի վերանայվում, այլ են կարվում է պարզապես որպես նոր տեսակի դասականություն։ Շատ հետաքիվ տիտանքյուն էր, մեկնաբանություն էր այդ վանիվ, այդ ես ինք սնկատել է այդ, ու եվ ոտ նայում են, պործում ես նայել ես ոտ ինչ վիճակում ենք մենք, ամեն դեպքում կարծակ թե այդ ծայրագավարում լինելու վիճակը շահրնակվում է ինքը տարունակ կերպով և հնարավորությունները մեծացել են այսօր և կարելի ագնալ, գարլ, շվել, ակտիվ, դարնալ աշխարի մի մասը, պրոցեսի արնով, արվեստի ներսում տեղ ունեցող և ստեղծագործականության մտացո Եմա ատակտքիր է, ինքը ալվեստը կարովա, ինքը իր մեջ հաղթահարի է տեսոր Հայաստանում ունի, այդ հնարավորություն ինքը իր մեջ և որոնք են են 
նարավոտ ճանապարհները ու այդ վիրոք է լուրջ խնդիր է ես երեք էլ հանդիպել էին լավ բարեկամներից մեկի հետ սերդա է չեկոյան զրուցում էինք սրճարանում ու ես խնդիրը շատ ակտուալ էր մենք խոս մենք ինք նոր էր եկել գնում էր ու տնց հասկան զրույց մենք էր կսել հասկան ենք որ խնդիրը լուրջ խնդիրը հա հիմա ես նորից պիտի վերադառնամ խոսակցության իմ սկզբից ու երբ որ խոսեցի որ վիետնամի պատերազմի մասին նորից պատերազմի հետ է կապված այսինքն այն ինչը որ մտավոգությունները որի մասին դու խոսում ես խորքային առումով էլի մեր հիմա մեր մեր սեփական պատերազմի նույն Ղարաբաղյան պատերազմի հետ է կապված որովհետև պատերազմները իրենց բնույթով իրենց գաղափարական կրիչներ են թե ինչ ինչ ինչի ինչ նա շարժառի թե եւ ինչի համարա եւ ինչպես է դա վարվում հա հիմա օրինակ վիետնամի պատերազմը շատ հետաքիր էր մեկնաբանում արևմուտքի կողմից եւ հատկապես երիտասարդության կողմից սոցիալիստական բնույթի այդ բացատրությունները որ իմպերիալիստական պատերազմը որը նաեւ սովետական միության պրոպագանդայի այդպես ասած բանի մղիչներից էին հա իրականում այդպեսի բանկար բայց միես կողմից հակադարձ բանկար որ դա կոմունիստական էքսպանսիայի փորձ է սուվերեն երկիր եւ այլ եւ այլ այս պայքարը դրա դեմ էր բայց իրականում ինքը գաղափար էր ծնում հակասություն եւ գաղափար էր ծնում ա մենք մեր սեփական պատերազմի դեպքում չենք կարող անում այդպես պացիֆիստական դիրքերից խոսել որովհետեւ վերջին հաշվով մշակույթի թե ինքը պացիֆիզմի խաղաղության քարոզ է խաղաղության արտահայտչած ձևը եւ խաղաղության գործառույթը եթե փորձում ենք դա օկտագորցել ուրիշ բաների համար ձևակերպ ենք այդպես հայրենասիրական չգիտեմ ինչ ինքը արդեն ինքը իրեն խեղում է հա ինքը ինքը իր իրականությունն է խեղում ու իրեն դնում է անթերթ փակ տարածքի մեջ մենք մենք հիմա հայտնվել ենք այդ փակ տարածքի մեջ որը դու անվանում ես պրովինցիա իրականում այդ պրովինցիան մի քիչ բան հարցա որ որտեղից ենք պրովինցիա լոնդոնից փարիզից բեռլինից թե թիֆլիսից հա ազգային խնդիրների հետ է կապված որովհետև երբ որ մենք հայտնվել ենք այսօրվա իրավիճակի մեջ պատերազմ որը հայրենասիրական ձևակերպում ունի հա այդպես ասած այդ հայրենասիրական ձևակերպում ինքը արտադրում է իր իր բանը մշակույթը որովհետև այդ մշակույթը պիտի լինի ազգայնական որովհետև երբ որ ազգայնական չի երբ որ համ ազգայնական է թվացյալ դու սկսում ես տանում տալ եւ այդ իրավիճակը 20 տարվա դա դարձավ համակարգային այսինքն իշխանություն էր որը մեկը մեկից հետո փոխանցվեց եւ մեկ մյուսից հետո եկան դարձեցին դա կոռուպցիոն մի համակարգ այսինքն հանր հայրենասիրություն ձևակերպումը դարձեցին մի կոռուպցիոն համակարգ որի մեջ տեղավորվեց ամեն ինչ ինքը ինքնին դարձավ մշակույթ հիմա մենք այս վերջի հեղափոխությունից հետո փորձում ենք դրանցից ազատվել հետ մեզ տեղավորը տեղափոխել այն յոթանասնական թվականների այդ վիետնամի պացիֆիստական ազատ շարժումների որը վերջի վերջով ես որքան որ կարդացել եմ պատմությունը ըստին մարդկության երջանիկ ժամանակահատվածներից մեկն էր հա երբ որ մարդիկ ճունեին անձնական թշնաման մեկը մյուսի նկատմամ եւ այդպես էր իհեք շատ կարևոր բան է ասում այդ պրովինցիայի պավ էս ունեմ իմ նկատառումը ինձ թվում է որ մենք պրովինցիայենք ոչ միայն եւ ոչ այդքան համատած գիտեմ նյուրքի փարիզի թե բեռլինի թե նույնիսկ տիֆլիսի այլ ինքներս մեր հանդեպ ենք պրովինցիա այն իմ աստով որ մենք խոսք չենք ասում նոր մենք միշտ կրկնում ենք ինչ որ մտքեր եւ ողջունելի ենք համարում արվեստում այդ մտքերի վիզուալացումը կամ առարկայացումը ինչ-ինչ որ ձևերով հա 
Եվ դա ենք համարում արվեստ, այսինքն մենք մեզ արվեստը ինք իրա մեջից խոսկ չունի ասելու այսօր։ Ես համադանք եմ, որ մենք չունենք, եպ որ դու ասմես մենք չունենք կամ չենք ասում։ Չէ, մենք ունենք և մենք ասում ե Ոչ էր դեր կարժևորի երկար ժամանակ։ Հեղից իմ նոր հարցը առաջան իմ մոտ ու երևի ել են այն կուղ եմ ես հարցը, դո դուք լրասնես, ծակյա ասացից եր մեր ես համաձայն եմ այդ արնով, եթե է դեպքում, այսկեն ես � այսօդվա, պետական մշակութային կաղաքականություն և ինքը չի տեսնում ադվեստում նոր խոսկ ասող պոքնամասնությանը և հիմա այս պայմաններում էլի հնարավորը, որ ադվեստը կալողանա ինքը լուծի իր խնդիրը։ Ինսում է նախև առաջ մենք պետք է հասկանանք արվեստ ասելով ինչ ենք հասկանում, այսինք են հասկանում ենք, մենք այն ամբողջ մշակութային այն սերունդը, որը նոր պետք է ձևավոր վի և մտնի արվեստի մեջ ինձցվում է, այտեղից պետք է սկսել այն խոսակցությունը, թե արվեստը ինչ կարող է անել Հայաստանում։ Ես կուզենայի վերադարնան նաև Հաղարկանության։ Այդ դիկը իսկզբան է դնում է ծանկացած միավոր, լինի Հայաստան, լինի ուրիշ երկիր ծանկացած միավոր գավարական դիրքում, որով հետև իզոլացված է և շպվում է միայն այդ ծուցադրման մակարդակում աշխարի հետ։ Եվ որ Հայաստանում ենք որքան էր երկիրը փոքր է, որքան էր դա տարորինակ է, բայց շատ բազմազան է, շատ շատ, այսինքն կան ժամանակակից արվեստով զբաղողներ, կան հազար տեսակ, հա արվեստագետներ, որոնք իրենց համարում են կողմ եմ իհարկե նրան որպեսի պետական մշակութային կաղաքականությունը հիմնված լինի առաջադեմ գաղափարների վրա։ Բայց առաջադեմ գաղափարը երբեք չի կարող աշխատել և առավել եվս դրական արդյունքներ տալ, եթե այն պարձապես վերևից դրված պարտաջանք է։ Առաջադեմ գաղափարը պետ կարող է աշխատել միայն այն դեպքում, երբ ինքը ընկալվում է որպես առաջադեմ, ոչ թե ընկալվում է որպես � Եվ նախապաշարումը սերմանել է շատ ավելի հեշտ է, կան ճամաբանությունը, որ կան էլ տարին այս։ Եսքն իրացունալի և ռացունալի այս բախում են խնդիրը։ Այո։ Եվ մինչե, որ մեր կրթական համակարգը չի լինի բավարար ինձնոնց որ սահակա ասեց ենքան փոքր չապաբաժնով, որ ուղակի չի է ում։ 30 տարվա մեջ ես դեզ ասում 30 հոքի։ Իսկ դա գալիս է ոչ միայն 
վերևից պարտադրված մշակութային քաղաքականությունից, այլ մշակութային քաղաքականությունը հավանաբար պետք է կառուցված լինի այնպես, որպես է այն ազդի արորեական ձևավորման վրա մարդկանց, ովքեր ինչ-որ ձևով առնչվում արխիվասնելու և պահելու էղած ստեղծագործական ակտերը, որոնք իրենցից հետաքրություն են ներկայասնում։ Եվ որ ասենք ինչպես արվեստը դարնում մշակույթ, եվ որ ինքա արխիվացվում է, այսինք իրի կարևոր արվեստային առումով ստեղտագործական ա չի արխիված է և չի պաշպանվել, այդ մինք ճառաջ խոսում էինք ուծունականների ժամանակվա այդ թրիշկային իրավիճակի մասին, բացարտակ ոչ ինչ չի պահպանված դրանից։ կայացնում, այդ բացարդակ ոչ մի ինստիտութ չկա, որ բավերասնի այդ կայացման պաստերը և արխիվացնի, որով ետը եթե հիմա պատմական բանով հայացքով դիտենք, հետ ապագայի հայացքով արվեստաբան, որի մասին դու խոսում ես կրծության կրթական համակարգի բոլորս էլ դասավանդում են գիտենք ինչ վիճակա։ Եթե բորևից եմ մեկը գալիսա բաղա հարցնումա, թե ինչ հա եղել, որ տեղա արխիվացվար ձեր ոչ շատ բաղ անձյալի ընդամենը � բան, վունդամենտ, բազիս, որի բրա կարուցվի այդ կրտական համակարգը։ Չէ, որ դա էլ է կրտական համակարգ։ Մեր աչկի առաջ վերջի կանի գոնը հինք տարվա մեջ, հենց իմա, որ սկսենք հիշել, սկսենք հիշե� Այդ ամբողջ երորդակի ռետրոսպեկթյայի մեջ, ես հասկացեմ, որ հինք հոքի է մնացել է թիշողություն կրողը, հա։ Պարկացով, որ ասենք, թե կավեշյան հիմնադրամը թանգրանը, որ հեջ ոչ մի կապ չունի մեր իրական վիկսացիայի ենթարկել մարդիկ, որոնք որ ասենք ուսանողներ, որոնք որ եսօր հետաքրքրված էին, կարողացան գոնետ են ծարնչվել։ Մենք չունենք բացարձած ամենամեծ բացթողումը նախորդ բոլոր իշխանությունների � կայացնի համակարգը, որը որ կարողանա ստեղծել հիմնադրամներ, ազատ հիմնադրամներ իրել պետական վինանսական ալտերնատիվին, որտեպ հասկանալ է, պետությունը ինքը ունի իր շահերը, կարող ունենալ իր պետական հիմնադրամը, որը սպասարկի պետության շահերը, բայց ես որպես ազած ստեղտագործով, չեմ ուզում սպասարկեմ պետության շահերը, ես ուզում եմ սպասարկեմ ա ինչ միջոցներով, սուղ իմ միջոցներով, թե ազատ որևից է հիմնադրամի միջոցով հարաս, դա վիկսասնել է պահել նա հետագա սերունդների համար։ Մեր մոտ ամենը սարձապելին ստատվել, որ մշակույթը դա բաննա, միշնադարյան մեր ամբողջ մշակույթային արժեքնա, որը որ պետք է պահենք, դրբաղթավար դա էլ չենք կաղղանում պահել, մնացած ինք իրան ապրումը տենց գնում այլի։ Եվեք անգրծ ասաց ես ուզում էի 
իմ առաջին գործերից մեկը թանգանաներն ղազվազելն է ու ես ոնց եմ այդ թանգանաներն մեծ էներգիաստան բավականություն մեծն օտ ես փորձեցի ասեմ կլինակ տղայ ստանել թանգանան չստացվեց մեծ պատկերասրա շատ կներեք էլի բայց մեծ պատկերասրա որ մտնում ես շատ վատ միգուց է համամատություն տանեմ, բայց ես տենց գացողություն ունենում եմ, ասենք ունեցել եմ նաև հին սովետական հիվանդանուց մտնելուց, հատենց ճենշող, անհետակրքիր, հին, խոսկը իրա մեջ է ղացը չի, խոսկը իրա են ձևը թե ինքը ոնց ծուցադում են մտնոլորդը, որը ստեղցված ասենք, բոլորը սեղել ենք ծուցադություն էի, որտեղ այդ դինամիկի ու ստատիկի թանգարան արխի վասնելուց բացի պետք ապողովի այդ վերապրում էք։ Մեր թանգարանները հիմնականում իրենց վունքցիան չեն կատարում։ Ինչ անել ուլ իրանք հանել։ Կարով ենք էտ մասն կոն է մտացել, տեսնում ենք։ Մտացել թանգարան, որի պատասխանատուն կլինի պետությունը, ոչ թե մասնավոր սեպականատերը կամ վինանսավորող մեկենասը, ես կուզենա է տեսնել պետական թանգարան, որը ոչ թե բովանդակային առումովը թելադրում, թե ինչ պետք է ծուցադրվի և ինչ պետք է ծուցադրվի, կամ արհասարակ բովանդակային մասին չի մասնակցում, բամասով պետք է զբաղ են ուրատրները, բայց որը կարողանում է ապահովել այնպիսի հնարավորություններ թանգարանի ներսում, որպեսի թանգարանը, որպես առանձին ինստիտութը, առանձին միավոր կարողանա շպվել միջազգային մակարդակում, անկաղ պետության Այդ բանը ես կարծում եմ հնարավոր է, իհարկ է ունքի չպես ուտոպիական բան եմ ասում, բայց ինձ թվում է, որ Հայաստանի համար ամենացանկալին է, որով հետև եբ թանգարան ասկսում է հիմնվել անհատական վինանցավորման վրա, են տարասկներում, են երկրներում, որտեղ մենք եղել ենք ու տեսել ենք, որ երկուսնել գոյություն ունեն։ Են երկուս ասել ու մասնավորներ պետական։ Մասնավորներ պետական էլ, որով ետև անպայման պետք է գոյություն ունա ազատ ալտերնատիվ գոն է մի հինգը ատ անում կտան, որ գուգեն հեն նորդրն Սայմն բոլ գետի եվ այլ եվ այլ, որ բոլորը տեղիակ եք և գիտեք, թե ինչ թանգարանների մասին ախոսկը։ Բայց տեղ մի ատ խնդիր ունենք, մեր Ոչ ինչ տեղի չի ունենում հիմար, ուզենք թե չուզենք, սա այա իրականությունը։ Ամեն դեպքում գիտեք, ես անպոպելով կզեմ գալով է ձեզ մտքից, կզեմ ամեն դեպքում ասեմ բանը, եվ որ նոր վարճապետը ասենք խուսում նաև թանգարանների համար, ադվեստի ոլորդում, բայց ինս թում է, որ ամենը կարևոտ պրոբլեմ է մշակույթի ոլորդում, պատասխանատում մարդիկ, ովքեր որ որոշումներ են կայասնում, ինս թում է, որ իրանք այդ տեսլականը չունեն, ասեն 
ինչի մենք այդ հասկանում ենք իրանք չեն հասկանում ենք որ իրանք կզգան որ դա կենսականորեն անհրաժեշտ դա իրանք այդ փողը կգտնեն ես կուզեի ցանկանալ ու անփոփել խոսքս այն մտքով որ եթե մենք ավել ենք հեղափոխություն հարգելի քաղաքական այդդ եւ որոշում կայացնող ներ քաղաքականություն մշակող ներ դուք էլ արեք հեղափոխություն այդ թվում է թե դուք հեղափոխության առաջնորդներ եք եղել եւ դրանով ամեն ինչ վերջացել է դուք այսօր պարտավոր եք այդ հեղափոխությունը շարունակել մշակույթի ոլորտում եւ դա միգուց է մշակութային հեղափոխության կարևոր մասը պետք է լինի եթե ոչ որոշի չէ